。美国的折储量排名世界第一，为何却让中国大量出口？ 1869年，门捷列夫的化学元素周期律预言了几种未知的元素，其中一种是用来弥补硅和硒之间的空缺，所以门捷列夫将其称为拟硅，随后又被人们称为锗。锗是一种稀有金属元素，呈灰白色，质脆，有单向导电性，是半导体的一种重要原料。锗在自然界中的分布非常稀少，不是黄金，但却比黄金更加珍贵。全球已探明的锗矿储量为八千六百吨，而全球黄金储量却高达二十四点四万吨，锗的储量仅为黄金的二十八分之一。二零二一年，奥地利维也纳科技大学的一位科学家在半导体技术上取得了重大突破，利用锗制造出了全球最具弹性的晶体管，运算速度比普通硅晶体管快了近一倍。自此以后，他们就在半导体、航天测控和物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等重要领域获得了广泛应用。据了解，全世界有 35% 的锗都用在了光纤上，而在 5G 得到应用以后，锗的应用就更多了。因为想要网速越来越快，就需要更多的锗，让光纤变得更加粗大。我国是世界上锗资源第二大国，目前已探明的锗矿分布有三十五个，而世界上已探明的八千六百吨锗储量中，我国拥有大约三千五百吨。美国已探明的锗储量大约为全球的百分之四十五，将近三千九百吨。中国和美国在世界范围内几乎垄断了锗的资源。矿产资源均属不可再生资源，然而中国在锗的生产和利用方面仍然处于最底层，主要从事锗定级粗加工，并且大部分产品都是外销，全球有百分之七十的锗都是中国供应。美国作为世界上第一大锗矿资源的国家，居然是世界锗的主要消费国，大部分锗原材料都依靠进口。目前，世界上大部分发达国家都在积极发展航天、新能源技术。这些技术的发展都离不开锗，美国正是看中了锗的稀少，早在1984年就制定了一项法律，将锗作为国家的重要战略资源加以保护。此后，美国每年仅开采三吨锗矿，并于2013年全面停产。他们给出的解释是，锗和铅锌是一种矿物，如果需要开采，就必须要同时开采铅锌。美国不打算开采铅锌，也不打算开采锗。根据全球现有八千六百吨的储量，全球的锗仅够再使用四十年。美国在精致锗方面有许多技术，他们将从中国进口废弃的锗产品，然后自己进行技术改造，把锗提炼出来，再经过二次处理，就能制造出更多的锗制品来销售。中国是锗的生产大国，却不是生产强国，所以我们要将精力集中在技术的研究上，争取在锗领域称王称霸。